వెల్కమ్ టు సత్య ఐఏఎస్ అకాడమీ సో మనం ఏపీ సచివ ఏపీ గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేసిన నోటిఫికేషన్లో గ్రామ సచివాలయకి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్లో సో బయాలజీకి సంబంధించిన అంశాలను డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది సో నేను మహేష్ ఇక్కడ బయాలజీ అండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన అంశాలు మీకు మీతో షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం బయాలజీలో పోషక పదార్థాలు అనే అంశానికి సంబంధించిన టాపిక్ని డిస్కస్ చేయడం జరిగిందండి సో నెక్స్ట్ మనకి బయాలజీలో కనిపించే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఏంటంటే సూక్ష్మ జీవశాస్త్రం అండి మైక్రో బయాలజీ మరి సూక్ష్మ జీవశాస్త్రం అంటే ఏంటి సో సూక్ష్మ జీవులు ఎన్ని ఎలాంటి రకాల ఎన్ని రకాల సూక్ష్మ జీవులు ఉన్నాయండి సో ఆ ఏ ఏ సూక్ష్మ జీవుల వల్ల మానవుడికి ఇతర జంతువులకి వ్యాధులు కలుగుతా ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించిన అంశాలని మనం క్లియర్ గా డిస్కస్ చేద్దామండి ఈ ఏరియా నుంచి మనం ఒక రెండు లేదా మూడు క్వశ్చన్స్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు రెండు లేదా మూడు క్వశ్చన్స్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు అదేంటో ఒకసారి చూద్దాం సో మరి సూక్ష్మ జీవశాస్త్రం అంటే సూక్ష్మ జీవుల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రం సో ద స్టడీ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ సూక్ష్మ జీవులని మనం మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనే పేరుతో పిలవడం జరిగింది మరి అలాంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ గురించి అధ్యయనం చేసేదే మైక్రో బయాలజీ లేదా సూక్ష్మ జీవుల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రమే మైక్రో బయాలజీ మరి సూక్ష్మ జీవులు అనే పదానికి అర్థం ఏంటి కంటికి కనబడని జీవులు లేదా సూక్ష్మ దర్శిని ద్వారా మాత్రమే చూడగలిగే జీవులని సూక్ష్మ జీవులు అనే పేరుతో పిలవడం జరిగింది కంటికి కనబడని లేదా సూక్ష్మ దర్శిని లేదా మైక్రోస్కోప్ ద్వారా మైక్రోస్కోప్ తో మైక్రోస్కోప్ ద్వారా మాత్రమే చూడగలిగే జీవులను సూక్ష్మ జీవులుగా పిలవడం జరిగింది ఇలా మొదటిసారిగా సూక్ష్మ దర్శిని కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త ఆంటోనీ వాన్ లీవెన్ హుక్ ఆంటోనీ వాన్ లీవెన్ హుక్ సింపుల్ గా గుర్తు పెట్టుకోండి లీవెన్ హుక్ సో మొట్టమొదటిసారిగా సూక్ష్మ దర్శిని లేదా మైక్రోస్కోప్ ని కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త ఆంటోనీ వాన్ లీవెన్ హుక్ గా గుర్తు పెట్టుకోవాలా ఈయన తర్వాత చాలా మంది శాస్త్రవేత్తలు చాలా రకాల సూక్ష్మ దర్శనాన్ని కనుగొనడం జరిగింది ఈయన కనుగొన్న సూక్ష్మ దర్శిని సరళ సూక్ష్మ దర్శిని ఆ తర్వాత జకారియస్ జాన్సన్ సంయుక్త సూక్ష్మ దర్శిని ఆ తర్వాత నాల్ మరియు రస్కా నాల్ మరియు రస్కా అనే శాస్త్రవేత్తలు ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ ని కనుగొనడం జరిగింది మరి ఇలాంటి మైక్రోస్కోప్ ఆధారంగా మనం వేటిని గుర్తించవచ్చు సూక్ష్మ జీవులని గుర్తించవచ్చు అలాంటి సూక్ష్మ జీవుల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రమే సూక్ష్మ జీవ శాస్త్రంగా గుర్తు పెట్టుకోండి మరి ఇలాంటి సూక్ష్మ జీవ శాస్త్రంలో అనేక రకాల సూక్ష్మ జీవుల మీద ఎక్కువగా ప్రయోగాలు చేసినటువంటి వ్యక్తి లూయిస్ ప్యాచ్యూర్ ఎవరండి లూయిస్ ప్యాచ్యూర్ మరి అందుకే ఆయనని ఫాదర్ ఆఫ్ మైక్రో బయాలజీ అని లేదా ఫాదర్ ఆఫ్ మోడ్రన్ మైక్రో బయాలజీ అని సూక్ష్మ జీవశాస్త్ర పితామహుడని లేదా ఆధునిక సూక్ష్మ జీవశాస్త్ర పితామహుడిగా పిలవడం జరుగుతుంది లూయిస్ పాశ్చర్ ఈయన మొదటిసారిగా గాలిలో నేలలో నీటిలో సూక్ష్మ జీవులు ఉంటాయని వాటి వల్ల మొక్కలకి జంతువులకి వ్యాధులు కలుగుతాయనే విషయాన్ని మొదటిసారిగా తెలియజేయడం జరిగింది ఈయన గొర్రెల్లో వచ్చే ఆంత్రాక్స్ వ్యాధికి గొర్రెలో వచ్చే ఆంత్రాక్స్ వ్యాధికి కుక్క కాటు వల్ల కలిగే రేబీస్ వ్యాధికి మొదటిసారిగా వ్యాక్సిన్స్ ని కనుగొనడం జరిగింది అదే విధంగా పాలను నిల్వ చేసే పద్ధతి పాశ్చరైజేషన్ ని కనుగొన్నది కూడా లూయిస్ ప్యాచర్ అండ్ ద్రాక్ష సార చెడిపోవడానికి కారణం సూక్ష్మ జీవులని తెలిపింది కూడా లూయిస్ ప్యాచరే అదే విధంగా అదే విధంగా పట్టు పరిశ్రమల్లో పట్టు గుడ్లు పారవడానికి కారణమనే విషయాన్ని మొదటిసారిగా తెలియజేసింది కూడా లూయిస్ ప్యాచరే అండ్ క్రిమి సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించింది కూడా లూయిస్ ప్యాచరే అలా లూయిస్ ప్యాచర్ అనగానే మనం ఒక నాలుగైదు విషయాలు గుర్తు పెట్టుకుంటే బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం సో లూయిస్ ప్యాచర్ 
जो सूक्ष्म जीव शास्त्र पिता मोड़ रेबिस व्याधि की वैक्सीन कल आंथ्राक्स व्याधि की वैक्सीन कल उदाणीरिया मोदी बैक्टीरिया मुख्य प्रोटोजोवाइंडल जीवलोवा सो इला जीवल अंश सो दी मोदी चुदा अयन शास्त्री शास्त्रवे जीवलू उष्णोग्रता दंडाकारीरिया 
బ్యాక్టీరియల్ గుండ్రంగా దండాకారంగా సర్పిలాకారంగా కామ మనం రాసే కామ ఆకరణం జరుగుతుంది గుండ్రంగా ఉండే బ్యాక్టీరియాలని కోకస్ బ్యాక్టీరియాలని దాండాకారంగా ఉంటే బ్యాసిల్లస్ బ్యాక్టీరియాలని ఇలా ఆకారాన్ని ఆకృతిని ఆధారంగా చేసుకొని బ్యాక్టీరియాలని చాలా పేర్లతో పిలవడం జరిగింది ఇది బ్యాక్టీరియాలకు సంబంధించిన లక్షణాలలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ లక్షణాలని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది బ్యాక్టీరియాలకు సంబంధించిన చరిత్ర బ్యాక్టీరియాకి సంబంధించిన లక్షణాలు ఇక ఇప్పుడు చూద్దాం మన ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ పాయింట్ లో ఇంపార్టెంట్ గా కనిపించేటువంటి ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే బ్యాక్టీరియాల వల్ల మానవుడికి కలిగే వ్యాధులు బ్యాక్టీరియాల వల్ల మానవుడికి కలిగే వ్యాధులు అవేంటో ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం సో బ్యాక్టీరియాల వల్ల మానవుడికి చాలా రకాల వ్యాధులు కలిగినప్పటికీ కొన్ని ముఖ్యమైన కొన్ని ముఖ్యమైన వ్యాధులకు సంబంధించిన డిస్కషన్స్ మనం చూద్దాం సో బ్యాక్టీరియాల వల్ల మానవుడికి కలిగేటువంటి వ్యాధుల్లో మొదటిది కలరా మొదటిది కలరా అండ్ రెండవది టైఫాయిడ్ రెండవది టైఫాయిడ్ అండ్ మూడవది డిప్తీరియా మూడవది డిప్తీరియా అండ్ నాలుగవది పెర్టూసిస్ పెర్టూసిస్ అండ్ ఐదవది టెటానస్ టెటానస్ అండ్ ఆరవది క్షయ లేదా టీబీ అండ్ ఏడవది న్యూమోనియా న్యూమోనియా అండ్ ఎనిమిదవది ఆంత్రాక్స్ ఆంత్రాక్స్ అండ్ తొమ్మిదవది మెనింజైటిస్ మెనింజైటిస్ అండ్ పదవది గనేరియా గనేరియా అండ్ పదకొండవది సిఫిలిస్ సిఫిలిస్ అండ్ పన్నెండవది ప్లేగు అండ్ నెక్స్ట్ బోర్చులిజం బోర్చులిజం సో ఇవి బ్యాక్టీరియా వల్ల మానవుడికి కలిగే ప్రధానమైన వ్యాధులు అండి సో ఈ వ్యాధులకు సంబంధించిన నేమ్స్ ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలా వ్యాధులు అడగానే వారు అడిగే క్వశ్చన్స్ లో మొదటి క్వశ్చన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అని అంటే ఈ క్రింది వాటిలో మానవుడికి బ్యాక్టీరియా వల్ల కలిగే వ్యాధిని గుర్తించండి ఈ క్రింది వాటిలో మానవుడికి బ్యాక్టీరియా వల్ల కలగని వ్యాధి ఏది ఈ క్రింది వాటిలో మానవుడికి బ్యాక్టీరియా వల్ల కలిగే వ్యాధికి చెందిన సమూహం కానిది ఏది అనే క్వశ్చన్స్ ని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో మొదటగా మీరు ఉండవాలి మీ మీరు గమనించాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఏ వ్యాధి దేని వల్ల కలుగుతుంది బ్యాక్టీరియా వల్ల కలిగే వ్యాధి ఏంటి వైరస్ ల వల్ల కలిగేటి ఏంటి ఇలాంటి అంశాలన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి దానికోసం మొదటగా మీరు ఒక చార్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి లేదా ఇదే విధంగా రాసుకోండి సో ఏమే వ్యాధులు కనిపిస్తున్నాయండి బ్యాక్టీరియా వల్ల మానవుడికి కలరా టైఫాయిడ్ పెట్రోసిస్ డిప్తీరియా టెటానస్ టెటానస్ క్షయ న్యూమోనియా ఆంట్రాక్స్ అండ్ మెనింజాయిటిస్ గనేరా గనేరియా సిఫిలిస్ ప్లేగు అండ్ బొచ్చులిజం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు కావాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే బ్యాక్టీరియా వల్ల కలిగే వ్యాధుల లిస్ట్ ఆ లిస్టే కలరా టైఫాయిడ్ పెట్రోసిస్ డిప్తీరియా టెటానస్ క్షయ న్యూమోనియా ఆంట్రాక్స్ సిఫిలిస్ గనేరియా మెరింజైటిస్ ప్లేగు అండ్ పోర్చులిజం అండ్ ఇంకొక చిన్న విషయం ఏంటంటే మనం సూక్ష్మ జీవుల్లో ఏ సూక్ష్మ జీవుల గురించి చదివినా మనం ప్రధానంగా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు మూడు లేదా నాలుగు ఏ సూక్ష్మ జీవుల గురించి అయినా ఏ సూక్ష్మ జీవుల వల్ల కలిగే వ్యాధుల గురించి అయినా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు మూడు లేదా నాలుగు దానిలో మొదటి అంశం ఏంటంటే దానిలో మొదటి అంశం ఏంటంటే ఆ వ్యాధి దేని వల్ల కలుగుతుంది ఓకేనా సో మొదటి అంశం ఏంటంటే వ్యాధి దేని వల్ల కలుగుతుంది అనగా 
బ్యాక్టీరియానా వైరసా పదాన్న జీవుల శిలీంద్రాల అండ్ రెండో అంశం ఏంటి